要生气了，你看我不是挺好的吗？我没生气，我气我自己，没保护好你，让你做这么危险的事儿。其实你每次身处险境的时候，我也是很担心的。但你不是说过吗？做我们这个工作，就是能遇到各种各样的危险。每次我想到我不是一个人在战斗，我心里就不害怕。我真的是担心你。嗯。答应我。我答应你，以后能不见就不见郭一楠。哎，对了，许总怎么没回来？哦，那个，他父亲让他和保险行的人一块去吃晚饭了，可能要晚一些。哎，队长，归南那边怎么样了？我正想跟你们说呢，你们姚和姐已经查清楚了，归南中的就是枪伤。我虽然没有确切的看到他的伤口。但我从他的抽屉里发现了大量针对枪伤所用的药，真是知人知面不知心。我们还念着旧情，总想放他一马。他倒好，变本加厉了还。奶奶的，我早就说，他早就应该崩了。你先别急，我一直在想，这顾一南是警察队的一个小人物，他怎么会跟日本公使馆的护卫队攀上关系呢？而且，石田星二宁肯被俘，也不愿意出卖顾一南。我觉得这里面肯定有问题，所以我们现在也怀疑还有其他的嫌疑人。那天我看到那辆车，我去查了一下，那辆车是我们警察大队内部的，而且那天上午是以徐子文的身份把那个车调运开出去的。你怀疑徐子文和这事儿也有关系？我为什么怀疑呢？有三点。第一，徐子文一直不同意禁烟运动；第二，我把报告交给他，他迟迟不交给禁烟处；第三，那天我们警署检查身体，顾一南以烫伤为由没有接受检查，而徐子文并没有查看他的伤口就把他放走了。所以我在想，这两个人是不是在跟我唱双簧？不可能。我爸绝不可能勾结日本人。徐总，你别说了，别误会我。队长，你别说了，我爸不是见利忘义、背叛国家的人，更不可能勾结顾一南。哎，小子，许松，这许松，刚才他吃不吃的炸药？哎，你说今天这是怎么了？这是？这小子，哼，真是的。哎，学长，队长，怎么办？怎么办？好的是吧？啊，店长，你赶紧去看看，我怕他冲动。是。我先送你走吧。好。队长，那你们慢点啊。好，谢谢姐。
真的相信徐子文和顾一南合谋串通制定刑案吗？徐子文生性软弱，胆小怕事儿，我相信他不敢跟顾一南同流合污。但是呢？但是证据摆在眼前，你又不得不信，对不对？还是你了解我？因为我也是这么想的。你要陪我演一出戏，试探一下他们两个人。演一出戏？时候不早了，回头我再告诉你。早点休息。好吧，那我走了。嗯别闷闷不乐了。你要知道，大家伙对你没有恶意，啊。队长，我父亲他是绝对不会干出那种事儿。没说你父亲是那样的人，只不过现在的形势太严峻了，而且敌人又狡猾，我们稍有不备就会被利用。其实这段时间我挺别扭的，我一直不相信我父亲会干出那种事儿。但是听你们分析，我又觉得顾一南做的那些事儿跟我父亲脱不了干系。我我知道你现在心里不舒服，心里纠结，我都理解你。是，啊，你要如果换做是我也一样，人就是这样的，没有办法接受自己最亲近的人去背叛，对吗？那你下一步准备怎么办？顾一南已经知道我们怀疑了他，所以他现在不会轻举妄动。下一步，我们得想办法让他行动，逼他出手。只有他出手了，我们才能找到机会。嗯，按你的计划，我明天回学校，组织一下学弟学妹。但是有一点，像今天这么莽撞的事情，只能有一次，不能有第二次。记住了吗？记住了。
都到齐了吗？都齐了。齐、啊、了。各个高校的骨干都在这儿了。许嵩，你那边情况怎么样？现在这日本人是越来越猖狂了。甚至买通了一些官员，明目张胆的制造跟贩卖毒品。一旦形成规模的话，后果将不堪设想。我们必须要联合起来，向政府施压。对，早就该借助舆论让政府出面。许聪，你就说我们接下来该怎么做吧。我们大家呀、啊，回到各自的学校，组织好同学们，把舆论掀起来，让政府不能坐视不管。对对,对，就这么办。对，就该这样。学长，怎么了？没事儿，你们要注意安全，让同学们都保护好自己。放心吧，我们会计划好了再行动。徐峰，有什么要叮嘱同学们特别注意的事项吗？好，同学们，首先我们一定要注意安全。其次，这次游行只针对毒品，不涉及其他。还有，各校的领队一定要注意，看看有没有可疑的人员混入我们的队伍之中。一旦发现，一定要及时排查。小柯，你看，我帮你找了一个箱子，一会儿啊，你把你那些零碎的东西啊，都放到这里面，到时候好拿走。谢谢你啊，刘姐。你说你这说走就走了，也不提前打个招呼。之前姨妈生病了，匆匆忙忙赶回去，也没来得及跟你们打个招呼。哎，你不会是要结婚了吧？可不许瞒我啊！说什么呢，刘姐？我要是结婚，肯定会告诉你的。行吧。嗯，就算不是同事，咱们有时间啊，也多聚聚，见见面，聊聊天啊。会的。<笑>哦，对了，刘姐，现在警卫室怎么查得越来越严了？早上我来的时候，查了我好半天。哎，跟你说一个特大新闻，池田队长出事儿了。你说的是公使护卫队的池田队长？嗯。怎么可能呢？哎，谁说不是呢？那出什么事了？具体是什么事儿我也不清楚，反正听说呀是人失踪了。这两天搞得气氛特别严肃，这不嘛，池田队长办公室的楼道都给封了。哦，哎，我还得开会呢，就不送你了啊。有时间记得给我打电话。好。<笑>让他去呢？是池田现在死了，可是公使馆的人现在还怀疑他呢。你考没考虑过他的安全呢？万一他出事怎么办？我相信姚哥不是那样行事鲁莽的人。再说这件事情我已经和他商量过了，我们安排的很周密。什么安排？怎么安排？你这是洋葱糊口啊！我打算去找他。高寒，我现在非常理解你的心情，但是你别忘了，我们哪一次行动能够保证万无一失？我们哪一个同志不都是提着脑袋干革命？我已经安排小宋去公使馆接应姚科了。如果有什么问题，他会及时回来汇报的。すみません、入れません。あ、資料室のものです。電話で急遽この文件が必要だと言われて、グーさんという方かと。来れます小静，你今天怎么了？是不是有什么心事，还是担心学校游行的事儿？我知道你是个有志气、有抱负的人，但是我们俩能不说游行的事儿，行吗？可以呀、啊。如果我离开上海了，你会想我吗？啊？不是，你到底怎么了？你为什么要离开上海啊？没事儿。
看你，我就这么一说而已。哦，学长，我保证，虽然我是女校，但是我的同学一定不会拖学位后腿的，相信我。小江，我能送你回家吗？小姐，老爷让我过来接你回去。那我走了。啊，那你快回去吧。再见。这个一会儿的时间，马上就要回去。我跟他们说回来拿东西。坐。什么情况？现在公事馆内外都很紧张，他们加强了警卫。对了，我在公事馆内发现了一个身影，如果猜的不错的话，应该是顾一南。谁？顾一南？嗯，没看错吧？顾一南这么大胆的出入公事馆，看来他跟日本人的关系不一般。我们是时候想办法逼顾一南现身了。你们是不是已经想好办法了？啊，这日本人秘密制造毒品已经不是一天两天的事情了。国民党虽然名为禁言，但是睁一只眼闭一只眼，从中谋取很多利益，祸害百姓。上级命令我们以清毒为名义，展开示威行动，彻底揭露他们的目的。池田制造的毒品如果不出意外，肯定在顾一南的手中。我们可以利用这一次机会。让顾一南以为，我们已经查到了池田藏毒品的地方，我们准备搜捕，那他肯定会转移这批毒品，我们可以通过他找到毒品，彻底销毁。嗯，也行，组织示威的事情交给我吧。许松是复旦大学的毕业生，可以让他帮助测验。嗯，好，可以。不过这次示威行动，我们只针对烟、毒、毒，绝对不能涉及到其他问题，我们不能让敌人抓到反击我们的借口。放心吧。五所学校的学生代表参与游行，领队一定要肤色安全，相互呼应。我再强调一遍，今天咱们的目的就是禁毒，不要喊其他的口号，以免让他们抓到把柄。纠察队的人负责沿途的保护，看看有没有可疑的人混入咱们的队伍。一旦发现，一定要维护好秩序。好的，放心吧，已经安排好了。好，那咱们五分钟之后出发，由我指挥，按咱们原计划的行动路线进发。嗯，走。同学们，同胞。九十年前的鸦片战争，让中华民族备受屈辱。时至今日，毒品更是在摧残我们民众的身体，腐蚀我们民众的意志。比起当年林则徐所说的“国家将无可用之兵，将无可抽之饷”更为严重，那将是国家危旦，种族灭亡，天下兴亡，匹夫有责。今日之中国，绝不允许任人宰割；今日之中国青年，绝不允许。毒品横行肆虐，同学们、同胞们，团结起来，向毒品斗争！向毒品斗争！向毒品斗争！在中国的国土，我们不要毒品，为民除害，为国除恶，和制毒分子斗争到底！
。喂，队长，一切正常。好，去，我知道了。报告，队长，你去一趟。好。别来，高海啊，你可来了，事态紧急呀、啊！警察署刚刚给我来电话，让我们协助清理管制游行示威活动。这些学生游行示威都是经过禁毒处特别批准的，现在突然要清理管制，我们出尔反尔，怎么跟学生交代？现在已经不是简简单单的游行示威了，他们已经冲砸烟馆。警察署的人说，背后一定有人指使，让我们立即镇压。队长，以我卓见，眼下当务之急，最重要的不是对学生下手。而是连同禁烟处一起查明烟馆背后的制毒渠道。南京政府多次下文禁烟，可是明知道日本人扶持青帮开设烟馆，制造毒品，可这禁烟局却坐视不管，任由毒品泛滥。现在街头巷尾都在传，说我们国府内部是不是收取了别人的好处，不少的呢？哎呀，我知道，你对禁毒处的工作不满意，啊？可我们毕竟是警察部队啊，啊，哎呀，古人说得好啊，听人劝，他吃饱饭，啊，上峰让我们做什么，我们就做什么好了，别的不要去管啦。队长，我现在特别理解高副队长的心情，但是高副队长，现在的形势毕竟非常的严峻。而且学生们又非常的冲动，很容易被人家利用。如果要是再这么继续乱烧乱砸的，得罪了可是我们背后的钱袋子，到时候可不是我们能受得了伤。这顾秘书说的多好啊！市府已经调集总署的人增援我们了，我们所要做的事就是控制住局面。哎，高寒，你通知全体警员，立即行动。是，是。打倒制毒分子！打倒制毒分子！打倒制毒分子！打倒制毒分子！为民除害！为民除害！为国除恶！为国除恶！和制毒分子斗争到底！和制毒分子斗争到底！打倒制毒分子！他们都支持打击学生游行。看来这徐子文真和顾一南是一伙了。现在还不能下定论。徐子文胆子小，不敢违抗命令。有今天这样的反应，也算正常。到时候警察总署的人一来，吃亏的还是学生。我是这样想的，我想回去跟徐子文说，就说游行的学生已经找到了制毒工厂转移的毒品，打算今天晚上行动销毁毒品。这主意好啊！我看这顾一南还坐不坐得住？你们赶紧通知许松和天正，一定要确保学生的安全。好，放心吧。你看，我们现在游行多成功，一步一步要带接带。我们接下来一定要做。大家都在吗？大家都在吗？都在。这这次要打。坐好。怎么样？今天没有人出面阻止我们的行为。说明政府也意识到了我们游行的重要性，我们胜利了，阶段性的胜利。接下来我们要扩大战果，把声势继续扩大。
，让政府不再敢睁一只眼闭一只眼的让日本鬼子那么嚣张的迫害国人。对，我们女校的骨干委员会已经全票通过，全力支持学委的工作。为了巩固战果，林小静同学捐出了自己全部的积蓄，印刷了反毒害传单。他怎么没来？哦，他……他是不是出什么事儿了？他今天家里有点事儿，没有来学校。哦，同学们，咱们这次这么成功，证明咱们的努力没有白费。我们一定要集思广益，听取每个人的意见。好，大家传阅一下新印出来的东西。嗯，好。你说什么？许嵩也在游行队伍里？好像还是个什么负责人呢。哎呀，你个臭小子，都毕业了还伙计瞎胡闹！队长，许嵩一直都是高副队长的学生，还有队员，难道这件事儿，高副队长真的一点都不知道？哎，我管他知不知道呢？去，派人把这小子给我抓回来！去，队长，高副队长，队长，收到线报。游行的学生已经找到制毒工厂转移的那匹马飞，打算今天晚上销毁地点。先生是谁？是许嵩告诉你的吗？高副队长，那我先走了。说，许嵩是我暗藏在学生里的卧底。你，你呀！就这一个宝，他出了事儿，要我老命！高汉，高汉，我对你真的信任你，你为什么不早告诉我？你听我说啊，我担心里面另有隐情，万一走漏了消息，会对我不利的。你说吧，这次游行活动虽然表面上是针对日本人和青帮。但实际上，禁毒处表现得并不光彩。现在学生们已经知道了日本人和何义堂合开制毒工厂的事情，而且他们已经找到了毒品。如果这个时候我们贸然阻止，可能会有人说我们助纣为虐。高寒啊，你的心情我理解，可这事儿万一失控，你我都脱不了干系的。你真给我出难题呀、啊！哎呀，我的宝贝儿子，学长，哎，你怎么在这儿啊？这什么呀？看来你是真不知道，这是林小金让我给你的信。他怎么了？他爸爸要把他送到英国去留学。去英国？你也知道。他们家在海外有些关系，现在国内局势这么不稳定，他父亲自然是不想让自己的儿女留在是非之地了。可是你知道，小静是个有理想的人，她不是安于贪图享乐的人，她为什么不自己给我呀、啊？昨天我们还在一块开会，今天是怕他告诉你会影响这次的游行活动。他知道这次游行倾注了你很多心血，昨天回到家之后，就被他爸爸软禁了。软禁了？昨晚我去找过他。可是别说接近他，我连林府的大门我都进不去，我就看着他坐在窗口哭。他扔下这封信，让我转交给你。学长，不告而别，非我所愿，父命难违，弃邪弃诚。坚持住你的理想，等我海外学成归来，让我们一同为那一天的中国祈祷，让我们一同为那一天的重逢时刻准备着，保重，小静，吉日。
长。怎么了？没事儿，你们要注意安全，让同学们都保护好自己。学长，如果我离开上海了，你会想我吗？小子还真有两下子<笑>，今天学生们这么一闹啊，也算是给国府施压了。这样一来，看禁毒处的吴海峰怎么收场。也别这么说，多亏了大家的帮忙。不过呀，这个池天星啊转移的那匹马飞，现在咱们还没找到，这事儿啊就不算完。许嵩说的没错，大家要打起精神来，打好这关键的一仗啊！哎，队长，顾一南那小子什么反应？那还用说？在他们面前肯定是面不改色，但是听完高寒的话，早就已经吓破胆了，是吧？行了，时候不早了，我们来确定一下方案，来看一下，这儿是顾一南的家，现在姚科在那儿拖延他的时间，一直把他拖到天黑。明天一早，许嵩、文杰、小茹，你们三个人一组，呱呱、天正跟我一组，记住，一定要盯紧顾一南。话可不能这么说，你能够来看我，那是我的荣幸。对了，你的伤好点了吗？有没有按时换药？有姚小姐的关心，什么伤还好不了？我可没那么大能耐。对了，这是我托人从老家带过来的，虽然是土方子，但是治疗创伤还是很有用的，你不妨试试看。真的是辛苦你了，一直这么挂念我。区区小事不足挂齿。顾先生是不是有事儿啊？你看我冒昧打扰，还坐了这么久，那我就先走了。哎，对于我来说，你就是我最重要的事情。还有点事情，你们先回去吧。上车吧。哎，不是队长，哎，许许总，呃，你去开车，文杰，咱们一起去吃点东西去吧。啊啊啊！对，走吧走吧走吧走吧走吧。刚刚队长说。紧张什么呀？怕我吃了你、啊？不是，我是怕文杰吃了我。你就不怕顾一南吃了姚科？被我说中了吧？你就不要掩饰了。我知道你担心他，可是我提醒你啊，最好的沟通方式就是不要掩饰自己的内心。有什么就应该说出来。谢谢你。谢我干什么呀？我是怕某些人不懂风情，耽误了一段好姻缘
开车，跟小唐走。不跟了，是啊，什么情况？这地方越来越偏，这么跟下去，胡一南迟早会发现我。那怎么办呀、啊？咱不能放弃吧？你急什么呀？听高安说，胡一南走的这个方向一直走下去，只会到一个地方——蛇山。是蛇山。难道池天星二要将制毒工厂的那批货搬到蛇山附近？如果不出意外，就在附近。ありませんか。既に警備をかけました。今のところ異常ありません。今回のマフィア、転送でで行こう。あ、裏にある積みをしています。監視ポンプをします。みんなに急いで。中村コーチに対しては、今回の荷物はとても重要なものだ。は。队长说的没错。果然是这儿。里里外外都是日本人。这池田星二真是没少花心思，居然找了这么一个隐蔽的地方。这是个什么破地方？也不像个仓库啊！我们得想办法混进去。队长，有情况，快说！在仓库的东侧有一个厕所，是为他们守卫间的。他们的守卫特别松散，我们可以从厕所的房顶进去。厕所房顶？亏你还天天读书呢，这不多臭啊！李爷，这是我们进去的唯一办法了。就按你说的做。这样，小茹，你去把车开过来，在车里等我们。好吧，你们跟我一起走。快走，走，走，走。